。别看了，我给你看点好看的东西。我让你看。我就知道你心里还忘不了他，还给我装作若无其事的样子，狐狸尾巴露出来了吧？啊？那个王小慧跟你一样贱，还跑到楼顶上要寻短见，<笑>真是又蠢又贱。如果哪天你要是跑到楼顶上寻短见，那我立马随了你的愿，跟你离婚。江琪，只要你把你刚才说的话白纸黑字的给我写出来，我一定照做。可是，你敢吗？贱人，你再给我说一遍！我告诉你，你这辈子想让我跟你离婚，想都别想，除非我死了。我明天就去法院起诉离婚。废物！向法院起诉离婚，你得赔我十倍的礼金，你赔得起吗？我就是砸锅卖铁，卖房子卖地，再还我礼金了！你再跟我说一遍，还我礼金了！你们，我疯了你，你杨七，你疯了，你们打死你，打死你，打死你！妈，你干什么？他吃着碗里的，看着锅里的，胳膊肘往外拐。你就是个败家子，身在福州不知福，这样糟下去，早晚要出事的。妈，你放开！妈，面子上，滚！今天饶了你。你可千万要想清楚，这离婚可不是儿戏。虽说你跟江琪有些矛盾，经常吵架，甚至还动手，可你们毕竟是从小的同学，结婚这么长时间了，还是有一定感情的，是不是？妈。就是因为我知道离婚不是儿戏，所以我才一忍再忍。也正是因为我跟江琪还有感情，所以我才抱有幻想，我希望他会改变。可是他变了，变得我都不认识他。不用我说。你也都看见了，我真的好失望。是啊，蒋七是我的儿子，至死莫容母。他这些年其实是变坏了，可是他还没到老无可救药的地步。香儿，我求你了。一次机会吗？啊，妈，有些话说出来太伤人心，我不想说。但是你与其劝我，不如去劝劝江琪，让他放了我。我知道，江琪答应你是他不对。毕竟没有做过对不起你的事情啊，妈。我知道您疼我，我也很尊敬您。但是我遭受这样的家庭暴力，我真的没有办法再忍下去了。我的一忍再忍换来的是什么？是他的变本加厉。所以，妈，如果你再劝我，他就是把我推向深渊了。香儿，我。
我何尝不知道啊？你在这个家，受了那么多的委屈，过得一点都不开心。越是这样，妈就觉得越是对不起你。我越是想着，怎么能补偿？方翔，你给妈这次机会好不好啊？给我这次机会吧。我知道您疼我，我也很尊重您。但是妈，我在这个家真的待不下去了。可是，如果我们离婚，对他好，对我好，对我们全家人都好。放心，妈。香儿，可是妈真的舍不得你，妈真的舍不得你。造了什么魔了？你说你这么善解人意，又同情大爷，他怎么就不知道珍惜呢？啊，方香。都是一个解脱。不，别离开妈，千万别离开妈，好不好？姑娘，您去哪儿？法院。再劝我，放下。你要怎么样才能不？你说，妈妈做到的，妈一定做。啊，孩子，放香，先跟我们回去，啊，老爸替你做主，好好的教训这江琪，先回去吧，啊，爸，妈，你们最了解我。我如果不是被逼得走投无路，我不会走上这一步。如果你们真的爱我、心疼